En el año 2009, la Municipalidad de Coyhaique logró la implementación de dos telecentros con financiamiento del GORE, beneficiando a las poblaciones Almirante Simpson y El Bosque. Sin embargo, por un tema de costos, las juntas de vecinos no pudieron seguir pagando el servicio, por lo que debió cerrarse en el 2013. Durante el año 2014, se hicieron gestiones con empresas proveedoras de Internet para reducir estos costos y buscar otro modelo de financiamiento, pero las respuestas no fueron las esperadas. Sin embargo, este año, el alcalde Alejandro Guala junto al Consejo Municipal decidieron aprobar cofinanciar el pago de Internet por un costo mensual de alrededor de 26 mil pesos más IVA, donde seis meses asumirá el costo la municipalidad y los otros seis meses lo harán las juntas de vecinos. Así también, el municipio se comprometió con cancelar el costo de instalación del Internet para ambos telecentros. Esta iniciativa fue destacada por el alcalde Alejandro Esfuerzo absolutamente municipal y eso hay que destacarlo y agradecerlo también eh, porque la aprobación de estos recursos por parte del Consejo Municipal es la que nos permite hoy día estar entregando esta implementación y este acceso a nuestros jóvenes de estas poblaciones, a acceso libre a la información de poder ocupar estos espacios, de poder ocuparlos de buena manera, de tal forma también de ir dando oportunidades distintas a los chiquillos de nuestras poblaciones. El concejal Florentino Vega también visitó estos telecentros dando a conocer su opinión. Especialmente la población de Simpson, una gran población, más de 4.000 habitantes, y también en otra población también muy sensible, vulnerable también, con niños que vienen, obviamente va a ser un servicio tremendo para los niños de la población del bosque, donde este, en este momento estamos ubicados. De verdad que es una muy buena iniciativa y, y celebro esta iniciativa desde el alcalde, desde el municipio local. Esta decisión permitió poner nuevamente en marcha ambos telecentros, lo que ha sido muy valorado por la comunidad del Bosque y Almirante Simpson, según indicaron los presidentes de las juntas de vecinos Ricardo Huichapay y Alicia Barrientos. Y igual agradecer porque es un tremendo, una tremenda colaboración por el hecho de que los chiquillos que van al colegio tienen su tiempo como medido. Muchas veces no tienen para sacar fotocopias o internet en sus casas o poder hacer sus tareas, lo cual acá es necesario. Y aparte que igual aquí para encontrar un, un, un ciber hay que ir hasta Simpson con Victoria y más al centro. Y a veces no están las lucas como para pagar. Acá, no, porque acá casi todo es, es gratuito. Lo que conseguimos nosotros como directiva y las autoridades que nos favorecen eh, es para nuestros vecinos de población y las poblaciones aledañas. Hoy día vamos a tener que hacerlo en forma voluntaria. Lo vamos a iniciar trabajando dos, dos horas diarias de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y los fines de semana ahí no hemos acordado todavía los horarios. Pero eso sería más o menos lo que, lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta que nosotros podamos tener los recursos suficientes como para poder pagar a alguien para que atienda todo el día. Pero sí va a ser eh, un beneficio para nuestra comunidad. El Telecentro del Bosque cuenta con seis equipos computacionales, mientras que el Telecentro Almirante Simpson con cuatro equipos, ambos dotados con impresora e internet. Hay que destacar que ambos telecentros tienen un acceso público, por lo que cualquier persona puede utilizarlos independiente del lugar donde viva.